ஹலோ காய்ஸ் வணக்கம் ஸோ இன்னைக்கு ஸ்பெஷல் சேனலோட ஸ்பெஷல் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சூப்பரான அசத்தலான ரொம்பவே டேஸ்டான ஒரு பரமக்குடி ஸ்டைலில் பண்ணக்கூடிய வஞ்சிர மீன் பழம்பு அதுதான் இன்னைக்கு நான் வந்து செஞ்சு காட்ட போகிறேன் ஸோ அது எப்படி செய்யலாம் அப்படிங்கிறத ஒன் பை ஒன்னாக நான் அவனுக்கு வந்து செஞ்சு காட்ட போகிறேன் நான் ஸோ வாங்க நம்ம ரெசிபிக்குள்ளே போகலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ அந்த சட்டியில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மூணு டேபிள் டீஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் வந்து இப்போ நான் இதில் ஊற்றிருக்கேன் ஸோ அது கூட இந்த சோம்பு வந்து ஒரு இது ரெண்டு டேபிள் டீஸ்பூன் சோம்பு வந்து இதில் சேர்த்துக்கலாம் ஸோ ஒரு டீஸ்பூன் ஜீரகம் வந்து சேர்த்துக்கலாம் ஸோ இது எல்லாத்தையும் நல்லா வந்து இது வந்து ஒரு டேபிள் டீஸ்பூன் தான் ஜீரகம் சேர்க்க போகிறோம் ஸோ எல்லாத்தையும் நல்லா வந்து கோல்டன் கலரில் நல்லா வறுத்துக்கலாம் இதை நல்லா ஒரு பொன்னரமாக வரமாக நல்லா வறுத்து எடுத்துக்கலாம் இதை வந்து தேங்காய் கூட சேர்த்து இப்போ நம்ம அரைக்க போகிறோம் நம்ம ஸோ இந்த மாதிரி வந்த உடனே நம்ம வந்து ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஸோ இந்த மாதிரி வந்த உடனே ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இதை நல்லா ஆற வச்சுருங்க தேங்காய் கூட சேர்த்து அரைக்கிறதுக்கு ஸோ இப்போ அவ்வளோதான் இது இப்போ இதை வந்து ஆரட்டும் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது ஒன்றரை கப்பு தேங்காய் எடுத்துருக்கேன் நான் துருவண தேங்காய் அது அது கூட இந்த ஆறுன ஜீரகத்தையும் சோம்பையும் வறுத்ததை நம்ம வந்து இதில் சேர்த்துக்கலாம் ஸோ இப்போ நல்லா மிக்சியில் அடித்து நல்லா பேஸ்ட் மாதிரி நம்ம எடுத்துப்போம் ஸோ அவ்வளோதான் ரெடி ஆகிடுச்சு பேஸ்ட் ஸோ இப்போ இது பார்த்தீங்கன்னா வஞ்சர மீன் ஒரு ஒன்றரை கிலோ வாங்கி வச்சுருக்கேன் நான் கிங் ஃபிஷ்ஷு ஸோ இப்போ இது பார்த்தீங்கன்னா புளியை வந்து நல்லா கல்லுப்பு போட்டு சேர்த்து கரைச்சி வச்சுருக்கேன் ஒரு ஒன்றரை லிட்ரு மாதிரி எடுத்து வச்சுருக்கேன் நான் ஸோ அது கூட வந்து இப்போ இந்த எடுத்து வச்சுருக்கிற மசாலா பொடி எல்லாத்தையும் கலந்துக்கலாம் ஸோ இது வந்து நாலு டேபிள் டீஸ்பூன் மல்லிப்பொடி ஸோ மிளகா பொடி வந்து பின்னாடி தான் நம்ம சேர்க்க போகிறோம் ஸோ இப்போ இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டீஸ்பூன் மஞ்சள் பொடி ஒரு டீஸ்பூன் ஜீரக பொடி சோம்பு பொடி ஒரு டீஸ்பூன் இது மூணையும் மிக்ஸ் பண்ணி இந்த புளி தண்ணியில் இப்போ போட்டிருக்கேன் ஸோ அது கூடயே அரைச்ச தேங்காவும் ஜீரகமும் அரைச்ச அதையும் சேர்த்து நம்ம ஊற்றிக்கலாம் ஸோ எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு இப்போ இதுக்கு வந்து நல்லெண்ணெய் தான் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணணும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நல்லெண்ணெய் ஊற்றினா தான் அந்த மீன் குழம்புக்கு ஸோ நாலு கரண்டி நல்லெண்ணெய் ஊற்றிக்கிட்டு ரெண்டு டீ ரெண்டு ஸ்பூன் வந்து கடுகு ஒரு ஸ்பூன் சோம்பு போட்டுக்கோங்க ஒரு அரை ஸ்பூன் வந்து வெந்தயம் வெந்தயம் போட்டுக்கலாம் ஸோ ஒரு பன்னெண்டு பல் பெரிய பல்லாக நல்லா ஒரு பூண்டு வந்து அதையும் வந்து நல்லா வதக்கிக்கோங்க எண்ணெயில் ஸோ வெங்காயம் வந்து ஒரு அரை வெங்காயம் ஒரு ஆஃப் ஆனியன் போதும் அதையும் நல்லா வதக்கிக்கோங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் தக்காளி வந்து இது நல்லா வதங்கினோடனே தக்காளி சேர்த்துக்கோங்க ஒரு மூணு தக்காளி சேர்த்துக்கோங்க அதில் நல்லா வதங்கணும் ஸோ இதுவும் நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் நம்ம அடுத்தடுத்த பொருளை சேர்த்துக்கலாம் ஸோ நல்லா இந்த மாதிரி நல்லா மசிஞ்சு வரணும் நல்லா வதங்கிருச்சு ஸோ இப்போ வந்து இந்த மிளகா பொடியை வந்து இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம சேர்த்துக்கிட்டு நல்லா எண்ணெயோடு சேர்த்து மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க கருகிறக்கூடாது பொடியெல்லாம் ஸோ இந்த மிளகா பொடி நல்லா எண்ணெயில் நல்லா தக்காளி வெங்காயத்தோடு நல்லா வதக்கிட்டு பச்சை மிளகா ஒரு பத்து பல் ஸோ அதையும் நல்லா போட்டு கீரி போட்டுக்கோங்க ஸோ நல்லா இந்த மாதிரி எண்ணெய் நல்லா பிரிஞ்சு ஒரு மாதிரி வரும் ஸோ நல்லா மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சு இது பண்ணுங்கள் எண்ணெய் நல்லா பிரிஞ்சு வந்துருச்சு ஸோ இந்த டயத்தில் வந்து நம்ம அந்த புளியில் கரைச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லையா மல்லிப்பொடி ஜீரகம் சோம்பு மஞ்சள் பொடி ஸோ இது எல்லாத்தையும் நல்லா இதில் ஊற்றிக்கலாம் அந்த தேங்காய் அரைச்சினது எல்லாமே ஸோ இதை நல்லா வந்து கொதிக்கட்டும் நல்லா கலக்கி விட்டு நல்லா கொதிக்க விட்டும் நல்லா இந்த மாதிரி கொதி வந்த உடனே ஒரு பத்து நிமிஷம் நல்லா கொதிக்க விடுங்க அதை கொஞ்சம் பச்சை வாசனை எல்லாம் போனதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம வந்து மீனை அதில் சேர்த்துக்கலாம் நல்லா இந்த மாதிரி கொதிக்கணும் ஸோ இப்போ மீனை ஒன் பை ஒன்றா சேர்த்துக்கலாம் அதில் ஸோ இது வந்து ஒன்றரை கிலோ வஞ்சிர மீன் இது ஸோ மீன் போட்டு அங்கே ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் தான் நல்லா வெந்துடும் அது டக்குன்னு ஸோ நான் உடஞ்சிடாமல் நல்லா மெதுவாக கிண்டி விடுங்க அப்படி பாருங்கள் நல்லா இருக்குது ஸோ வெந்துக்கிட்டே இருக்குது இது நல்லா இன்னும் வேகட்டும் ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சு நல்லா மீன் நல்லா வெந்துருச்சு ஸோ இப்போ வந்து நான் கருகப்பில் கொஞ்சம் சேர்த்துக்கிறேன் நான் ஸோ நல்லா குழம்பு நல்லா கொதிச்சிருச்சு ஸோ மீனும் நல்லா சூப்பராக உடையாமல் நல்லா வெந்துருச்சு ஸோ இப்போ நான் இந்த மீன் குழம்பு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் தம் போட போகிறேன் மீன் குழம்புக்கு தம்மான்னு கேட்காதீங்க ஸோ இது வந்து ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் வந்து ஃபைவ
அசத்தலான பரமக்குடி ஸ்டைல் வஞ்சிர மீன் குழம்பு சூப்பராக கலர்ஃபுல்லாக ரெடி ஆகிடுச்சு அட்டகாசமாக இருக்குங்க நான் டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்தேன் ஃப்ளேவர் ரொம்ப நல்லா இருந்தது ஸோ மீனும் பாருங்கள் நல்லா உடையாமல் சூப்பராக வந்திருக்கு ஸோ இப்போ நான் சொன்ன மாதிரியே நீங்கள் அப்படியே அளவு எல்லாம் சேர்த்து பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கும் பரமக்குடி ஸ்டைல் மீன் குழம்பு ரெடி ஆயிரும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ ஃபைனலாக நம்மளோட பரமக்குடி ஸ்டைல் வஞ்சிர மீன் குழம்பு சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு ஸோ இப்போ இதை நாங்கள் வந்து ஃபேமிலியோட என்ஜாய் பண்ண போகிறோம் ஸோ நீங்களும் இதே மாதிரி இந்த வீக்கெண்ட் இதை செஞ்சு பார்த்து நல்லா என்ஜாய் பண்ணுங்கள் ஸோ உங்களுக்கு இது பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் இன்னைக்கு ஸ்பெஷல் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஓகே காய்ஸ் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் மை வீடியோ சி யூ ஆல் இன் மை நெக்ஸ்ட் வீடியோ பாய்